Vamos lá então, vamos com o Gilmar Dal Pozo analisar esse jogo. Eu penso assim, eu, eu vi um filme quase que nem do lado do Vila Nova, uh, Dal Pozo. Primeiro tempo com três zagueiros, nem complicou. Depois veio uma reação, quase empata e vira o jogo. Primeiro tempo aqui bom, uma jogada espetacular, 1 a 0. Segundo tempo voltou três zagueiros e aí foi expulso o Bruno, sem ritmo. Enfim, tomou esse sufoco, empatou lá, disse agora vai virar, daí tomou o terceiro gol. Foi um jogo bem louco, né? Como é que tu avalia esse jogo isso lá? É... Uma, uma derrota amarga, né? Que a gente se preparou bastante para esse jogo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, o operário tem uma qualidade, uma qualidade é, que surpreende, tem uma equipe bem treinada, com posse de bola, é uma equipe agressiva, que tem jogo curto, verticaliza, tem bola parada. A gente sabia o quanto era difícil jogar aqui e a gente suportou no início da partida, fizemos o gol, deu uma tranquilidade, mas mesmo assim o operário continuou melhor, é, a gente não conseguia de posse de bola envolver, é, trabalhar melhor essa bola, cansar o adversário, a gente se desfazia muito fácil dessa bola e, consequentemente, o operário tem qualidade, foi nos envolvendo, gerando volume e, e um lance que foi determinante foi, foi aquele gol que a gente tomou de falta ali, já era 46 do, do, do primeiro tempo, é, mas mesmo assim a gente veio para o intervalo, fez a correção, que entendia que tinha que fazer uma, a, uma linha de cinco, adiantar os nossos laterais, porque o operário é muito forte pelo lado de campo, e fazendo outra linha de quatro, né, com dois volantes e os dois, dois jogadores de lado, e mais o Mário na frente, um 5-4-1, e aí no segundo tempo estava controlado, o jogo estava controlado, aqueles dez minutos iniciais lá, o operário não, não conseguiu ter aquela superioridade que teve no primeiro tempo, porque a estratégia lá estava boa, e depois, lógico, foi, foi determinante a expulsão, é, a gente teve que baixar as linhas, abdicou também do, de jogar, né, porque o, o operário precisava do resultado e nos colocou numa situação ruim. Tomamos o, o 2x1 um, e, e aí mesmo assim a gente com muita luta, muito empenho, envolvimento desses atletas, a gente conseguiu o um empate é, e a fatalidade depois no final de ter tomado 3x2. O operário mereceu, produziu mais, tem que reconhecer isso, não foi uma, uma noite feliz tecnicamente, é, mas empenho não faltou desses atletas, eles lutaram, tanto é que nós buscamos um empate com o jogador a menos, então fica essa missão, é, que é uma equipe mentalmente muito forte, mas que alguns aspectos ainda a gente, é, é um processo e nós temos que melhorar. Então, Ponso, é, muitas reclamações né, da arbitragem hoje no jogo, os jogadores também na, na expulsão do Bruno Leonardo, eu vi que você reclamou principalmente que com o quarto árbitro, né? É, você acha que passou por algum momento, pela alguma decisão da arbitragem, no resultado de hoje aqui, ou não? É, primeiro, tem que reconhecer nossos erros, para não ficar apontando só para os outros, né? Já admiti aqui que nós ficamos abaixo, o adversário, ele, ele foi melhor. Claro que alguns lances, eles são cruciais. É, não, tenha, não tenha dúvida disso. A expulsão, para mim, eu estava na linha, acho que não era o último ano. É, a questão também do, do segundo gol foi falta no Aurelir, essa foi uma falta clara, claríssima, eu vi o lance, agora falei com o atleta. O atleta também falou que teve uma carga no, 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 no momento ali, acho que foi o William, o zagueiro, que fez a falta, na sequência deu o gol. E depois o mais agravante para mim foi no início da, da jogada do, do terceiro gol, um lateral a nosso favor, é, e o quarto árbitro estava do lado do bandeira, podia auxiliar, talvez o árbitro estava mal colocado, e claro que influenciou no resultado. O, a minha estranheza é porque... Em todos os lances, ele não foi chamado pelo VAR, então já tinha uma situação difícil de jogar com um adversário qualificado e a gente está jogando contra a arbitragem. Porém, nós mentalmente, nós temos que ser muito forte. Eu estou com dois cartões amarelo, eu tive que me controlar e vai assim até o final. Os atletas também têm que controlar, nós temos que vencer a arbitragem, tem que vencer a adversidade, tem que vencer a viagem. É a história da Chapecoense, é assim mesmo. Então fica a lição que essa equipe ela lutou até o final. É isso que nos, nos moraliza nesse momento, nos dá força. E nós temos ainda oito jogos, tem, um, tem uma viagem desgastante agora, depois tem para Belém do Pará também, que é um confronto direto contra o Paysandu. É, remontar, descansar esses atletas e já começar a projetar o próximo jogo. É, e exatamente, agora nessa reta final, cada jogo é uma decisão, é uma guerra em casa, né? Em todos os sentidos, e foi aqui, com torcida, com arbitragem, com o time que é bom, 
vai ser lá em Belém do Pará também com o Pai Sandu. Se buscar pontos lá, será sensacional, mas tem que continuar fazendo o que está fazendo em casa, porque vai se decidir tudo em casa, essa permanência, né, Júnior? É, Tadeu, é, eu, eu, eu uso uma palavra que na trajetória toda, desde quando era atleta também, é equilíbrio sempre. Nem o desespero quando eu cheguei aqui, que poucos acreditavam da gente rever, reverter uma situação, é, a gente conseguiu bons resultados, conseguiu sair da zona de rebaixamento, aí começa a se criar uma expectativa mais até externa, mas interna a gente sabe está trabalhando muito duro, pode ter certeza disso, que não tem nada a ganho, a gente veio muito forte hoje aqui, que sabia que era uma guerra, é, então a sequência ainda é muito dura, a gente tem essa consciência, os atletas eles sabem disso, nós, a gente sabe disso também, é, nós vamos ter que continuar trabalhando mentalmente muito forte, corrigindo algumas coisas, os desses falam que também atrapalham, porém, nós temos que achar a solução, é a oportunidade para outros atletas que também estão no clube e tem que aproveitar essas oportunidades e assim a gente vai seguir é, nesses últimos jogos. Então, Pozo, é, a Chapecoense, diferente de alguns adversários, é, vai ter só mais dois confrontos diretos, né? Contra o Paysandu e contra o Brusque. É, o jogo é só na, na quarta-feira, mas não sei se a gente vai ter a oportunidade de conversar antes do jogo. Quanto que você vai buscar fazer um clima de praticamente uma final de Copa do Mundo, né? Para a Chapecoense no jogo lá em Belém, porque se conseguir os três pontos, a Chapecoense dá um passo muito importante para você chegar cada vez mais perto na concretização é, da, da permanência. É, o, os três pontos eles sempre são importantes, né? como foi com o Havaí, que, que não é no confronto direto, mas é, na nossa conta ainda falta três, três vitórias. Claro que é, com o País Sandu é um confronto direto, e você já não perdendo lá já é um bom resultado, mas lógico, é, a gente vai para um confronto para vencer o jogo, é, que vai nos dar uma tranquilidade muito boa na sequência. Porque mesmo em casa, depois a gente tem, tem quatro equipes que a gente vai enfrentar na nossa casa que estão lutando na parte de cima. Então esses dois confrontos contra o Paysandu, que é o próximo, e o Brusque também são importantíssimos. Nós temos essa consciência, vamos trabalhar para isso com, com calma, com equilíbrio e fazer um jogo forte. A gente sabe que lá na Coruja, o Coruja também é, é muito difícil, mas não é impossível. É, nós temos que melhorar nosso desempenho em relação ao jogo de hoje com essa vontade, com essa gana, mas nós temos que jogar futebol quando a gente tem a bola, trabalhar melhor, é, para envolver o adversário, para também machucar um pouquinho o adversário e não ficar é, sofrendo o jogo todo. Agora, o, como muitos falam, o time do Gilmar é, é bastante defensivo sempre, faz um gol, que nada, nos últimos dois jogos fora, dez gols, só quatro a favor e seis contra. Né? Eu, assim, eu, eu, meu, o meu equilíbrio mental em relação é, é, aos nossos comportamentos é um equilíbrio dentro de, dentro de campo também. A minha equipe ela marca muito bem, muito forte, envolve o adversário. Eu acho que foi só um jogo depois que eu cheguei é, que a gente não fez gols. Todos os jogos a gente está fazendo, então é um sinal que a equipe está produzindo. Né? Nós temos ferramentas boas, bola parada, temos finalização de média e longa distância, temos jogo construído também. É, só que, claro, é difícil, lá contra o Vila foi difícil, aqui também é uma guerra, como é difícil também os times que vão nos enfrentar lá quando vão jogar em Chapecó. Então, então nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio aí entre a defesa, meio campo e ataque para produzir mais, sofrer menos. É um processo ainda, tem que ter calma, estou há 50 dias no clube, a gente conseguiu muita coisa. É, o importante é essa gana, essa minha vontade, essa energia que, que a gente percebe que o torcedor nos, nos, nos transmite e internamente os jogadores também estão com essa energia. Só que o campeonato é muito duro e também não adianta muito lamentar agora, tem que buscar a solução do país. A gente vê o Chapecoense hoje no jogo, é, quando atacou no primeiro tempo fez o gol, quando atacou no segundo também fez o gol de empate. Né? É, talvez faltou um pouco mais de criação no jogo uh, para servir também de exemplo uh, essa possibilidade de melhoria do Alpozo. Quando o jogo estiver adverso, para não queimar tanto no pé dos jogadores da Chapecoense, cadenciar um pouco mais para segurar uma vantagem? Eu acho que essa relação que tu está falando aí é muito, muito em cima do desfalque. Assim, eu não gosto atribuir o desfalque, mas a gente tinha uma dinâmica com o Rafael Carvalheira, Marcinho, com o Giovani, jogadores que dão essa qualidade. Nós temos que ter esse entendimento. 
não que outros jogadores não tenham, mas nós tínhamos um time entrosado que é o cérebro da equipe, que é o nosso meio campo. Quando a bola caía no Giovani, quando a bola caía no Carvalheiro, mas sim, isso aí é coisa boa, nós tínhamos volume, tinha controle de jogo. Hoje nós temos o Marcelinho Júnior, que é um atacante que agride espaço. O Ítalo é um cara que agride espaço. Então a gente sofre também com esse entrosamento. Não é só, só a questão da, da falta, esses des, desfalques, mas aquela equipe ela estava entrosada. Nós tínhamos um mecanismo, que essa bola nós tínhamos controle no meio campo com posse de bola, porque ela estava entrosada. Né? E a gente vem para um jogo com pouco tempo de trabalho, jogadores que entraram têm qualidade, mas a gente não tem aquele entrosamento que tinha. Então essa avaliação é, internamente a gente faz, e vocês também, provavelmente vocês fazem essa avaliação, que, que nós já tínhamos uma equipe lá entrosada, que se conhecia, que jogava por música, e esses desfalques fazem, fazem falta porque são características diferentes esses outros atletas que têm entrado.